Vamos à apresentação da Palavra de Deus nesta hora com o título Pecado de Omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pesado ouvinte, me permita a liberdade de perguntar qual é a diferença entre pecado de omissão e pecado de comissão. Você saberia responder? Quanto a pecado de comissão, todo mundo sabe. Mas pecado de omissão, quando ocorre isso? Então, o, o pecado de comissão diz respeito às más ações que são por nós praticadas. É fazer o que é errado. E o pecado de omissão são as boas ações que deveriam ser praticadas, mas são omitidas. Quando alguém sabe fazer o bem e ou não faz, comete pecado. E o pecado em si, de acordo com o conceito bíblico, é errar o alvo. Errou o alvo para o qual foi criado o homem. Deus queria tê-lo consigo em comunhão permanente no Jardim do Éden. Mas ele desobedeceu a ordem específica de Deus e foi afastado de Deus. Ele não morreu fisicamente, embora Deus tenha dito, no dia em que dele comer e certamente morrerás. Mas ele morreu espiritualmente, porque a palavra morte, do grego tánatos, significa separação. Morte física, separação do nosso espírito e alma do corpo. E morte espiritual é a separação do homem de Deus enquanto ele vive fisicamente, como encontramos em Efésios capítulo 2, Versículo 1, o escritor bíblico declara, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Em delitos e pecados, vivíamos fisicamente muito bem, mas estávamos afastados, separados de Deus por causa do nosso pecado. É o que nos diz também o profeta Isaías, no capítulo 50 e 58 do seu livro, vossos pecados fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem dele o seu rosto para que não ouçais quando orais. Então, um exemplo para ficar bem claro aos nossos ouvintes, de pecado, de omissão Encontra-se no relato de Lucas acerca de Simão Em cuja casa Jesus estava convidado por ele mesmo E aquele que não cumpriu com seus deveres de bom anfitrião. Além disso ainda censurou a mulher pela boa ação praticada Sobre Jesus Por este motivo Jesus criticou dizendo a Simão, vês esta mulher que entrou aqui em casa? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, isto é beijo, ela porém desde que entrei não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsame ungiu-me os pés. E por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Isso é uma realidade na vida cristã, nos nossos dias, quando uma pessoa se converte genuinamente depois de ter 
errado muito na vida de outrora, ele se torna um cristão dedicado, mas outro que foi criado dentro da igreja nem sempre demonstra qualquer atividade, qualquer relacionamento mais íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma evidência nos dias de hoje nas igrejas. E Deus, como diz o livro de Atos 17, versículo 30, Paulo no Areópago de Atenas, ele citou, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Erramos muito, 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 muito mesmo. Mas aconselho a todos em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo, é o dia do juízo final, quando todos os mortos ressuscitarão e cada qual vai ser julgado pelas coisas que estiverem escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse é o pecado de omissão de Simão, o o, o fariseu que convidou Jesus para uma refeição, uma ceia em sua casa, ele não foi um bom anfitrião. Ele se omitiu em várias particularidades que muito bem poderia ele demonstrar para com o Senhor Jesus Cristo em se tratando de pessoa que ele era. Um outro exemplo de positividade foi o que se deu com Zaqueu não aconteceu com Zaqueu o que aconteceu na casa de Simão Jesus entrou em casa de Zaqueu e durante a entrevista com o Senhor ele descobriu o que devia fazer e acerca dessa boa ação ele disse a Jesus Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Se, algum, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto este é filho de Abraão. Está em Lucas 19, versículo 8 e 9. Então, Zaqueu havia se omitido durante um bom tempo da sua vida de socorrer pessoas necessitadas. Agora, quando Jesus entrou em sua casa e disse-lhe, Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, mostrou que esse pecado de omissão não seria mais cometido e ele estaria disposto a fazer mais do que devia até. Dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quatro vezes mais. Então Zaqueu arrependeu-se de haver prejudicado muitos de seus irmãos mas agora estava disposto a restituir o que lhes roubara nos impostos. Isto é, sem dúvida, uma boa ação praticada como resultado de vida nova. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso e instruiu os cristãos desta maneira. Aquele que furtava... Não furte mais, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Enquanto roubar é pecado de comissão, não trabalhar é pecado de omissão. E é algo que era suposto alguém fazer, mas não fez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para necessária edificação, 
a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Então, palavras torpes insultam, ofendem, lesam a dignidade de alguém, mas deixar de proferir palavras edificantes é pecado de omissão, porque dessa forma não contribui na edificação do corpo de Cristo. Então, dois tipos de pecados mencionados pelo apóstolo Paulo, primeiro em Efésios 4, 28, roubar é pecado, mas deixar de trabalhar também é pecado. Pecado de omissão. E diz o apóstolo Paulo, mas se alguém não quiser trabalhar, não coma. E como nós precisamos comer, precisamos então trabalhar para trazer sobrevivência, alimento para casa. Como cristãos, podemos ter abandonado os pecados de comissão, eu não faço isso, eu não faço aquilo e eu não faço mais aquilo outro, não há dúvida que quando deixamos esses pecados de comissão, são muito necessários, são bíblicos a forma de agir. Mas se não formos compassivos e não concedermos perdão, cometemos o pecado de omissão. E às vezes não, não estamos muito atentos a esse pecado de omissão. A nossa consciência grita quando cometemos pecados de comissão. Mas quando se tratam de pecados de omissão, de deixar de fazer o que poderíamos fazer, é pecado de omissão. Então, Tiago ensina o seguinte, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é, és homicida, tornas-te transgressor da lei. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, id em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Então conhecer as necessidades de alguém e não procurar minorá-las de alguma maneira é pecado de omissão e desonra a fé. E o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da Galácia ensina o seguinte. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi ou encaminhai o tal com o espírito de mansidão e olha por ti mesmo para que tu não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Se como cristãos não praticamos estes ensinamentos, Estamos cometendo o pecado de omissão e responderemos por isso. E continua o seu ensinamento o apóstolo Paulo. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque quem semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas que quem semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 6 a 8. Então a sementeira 
é uma lei natural que consta em dar e receber. Sempre se recebe aquilo que é semeado. E concluindo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando deixarmos de fazer o bem, deixaremos igualmente de receber o bem. Isso é pecado de omissão. Em duplicado. Então, enquanto temos vida, pratiquemos o bem a quem dele necessitar. Mas primeiro estão os nossos irmãos nascidos do mesmo Pai pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você já pode fazer a diferença entre pecado de comissão e pecado de omissão? Que Deus possa abençoá-lo, que você tenha o cuidado de evitar os pecados de comissão e corrigir os pecados de omissão. <risos> 